नमस्कार केवी न्यूज रायगड मध्ये आपलं स्वागत आहे मी हर्षा पाटील घेऊन येत आहे आजच्या ठळक घडामोडी लॉकडाऊनच्या तिसऱ्या टप्प्यात आता मोठी सूट मिळालीय देशात आजपासून ब्याऐंशी टक्के जिल्ह्यांमध्ये अर्थव्यवस्था रुळावर येणार असल्याचा अंदाज आहे लॉकडाऊन साठीची बहुतेक बंधनं कंटेनमेंट झोन पुरतीच असतील त्यामुळे जनजीवन धीम्या गतीनं का असे ना पण पूर्वपदावर येईल देशात एकूण सातशे तेहतीस जिल्ह्यांपैकी ब्याऐंशी टक्के जिल्हे ग्रीन आणि ऑरेंज झोन मध्ये आहेत तीनशेहून अधिक जिल्ह्यात बस आणि कॅब सशर्त चालू शकतील दरम्यान उद्योगातील परराज्यातील कामगारांचं घरी परतणं सुरू असल्यामुळे उद्योगात पुरेशा क्षमतेने काम सुरू होण्यात सध्या अडचणी येऊ शकतात देशात वीस टक्के निर्माणाधीन प्रकल्पात आता काम सुरू होऊ शकेल एकंदरीत लॉकडाऊनच्या तिसऱ्या टप्प्यात सूट मिळाल्याने व्यवहार संथगतीने सुरू होतील असा अंदाज तज्ज्ञांनी व्यक्त केलाय देशात कोरोना पॉझिटिव्ह रुग्णांची संख्या बेचाळीस हजारांवर पोचलीय देशभरात सतरा मे पर्यंत लॉकडाऊन वाढवण्यात आलाय केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयानं दिलेल्या माहितीनुसार रविवारी संपूर्ण देशात कोरोना बाधितांची संख्या चाळीस हजार पाचशे तेहतीस वर पर्यंत पोहोचली आहे एकोणतीस हजार चारशे त्रेपन्न रुग्णांवर उपचार सुरू आहेत अकरा हजार सातशे सात रुग्ण बरे होऊन घरी परतलेत तर एक हजार तीनशे त्र्याहत्तर रुग्णांचा मृत्यू झालाय देशभरात चोवीस तासात दोन नवे रुग्ण आढळले असून बहात्तर जणांचा मृत्यू झालाय महाराष्ट्रातील कोरोनाग्रस्तांच्या संख्येत दररोज मोठ्या प्रमाणात वाढ होते आज राज्यातील रुग्णसंख्या बारा हजार नऊशे चौऱ्याहत्तर पर्यंत पोहोचली आहे राज्यात रविवारी सहाशे अठ्ठ्याहत्तर रुग्णांची नोंद झाली रविवारी सत्तावीस रुग्णांचा मृत्यू झाला त्यामुळे एकूण बळींचा आकडा पाचशे अठ्ठेचाळीसवर गेला आहे मुंबई ठाणे परिसरात एकूण दहा रुग्ण आहेत तर नाशिक मंडळ चारशे तेरा पुणे मंडळ एक हजार पाचशे एकोणपन्नास कोल्हापूर मंडळ एकसष्ट औरंगाबाद मंडळ दोनशे सत्त्याण्णव लातूर मंडळ सत्तेचाळीस अकोला मंडळ एकशे अठ्ठ्याण्णव नागपुरात एकशे अठ्ठावन्न रुग्ण आढळलेत धारावीत गेल्या चोवीस तासात चौऱ्याण्णव रुग्ण आढळलेत तर दोघांचा मृत्यू झालाय पुणे विभागात रुग्णांची संख्या दोन हजार एकशे सत्तेचाळीस झाली आहे कोकणातील मत्स्य व्यवसायाला लॉकडाऊनचा मोठा फटका बसलाय सरकारी उदासीनता आणि नैसर्गिक आपत्तीमुळे मासेमारी व्यवसाय उद्ध्वस्त झालाय गतवर्षीचं चक्रीवादळ अवकाळी पाऊस आणि त्यानंतर झालेल्या कोरोना संकटामुळे मच्छीमारांना नुकसानीला सामोरं जावं लागलंय मासे विक्रीला परवानगी देण्यात आली असली तरी ग्राहकांची संख्या रोडावली आहे त्यातच राज्य सरकारनं एकशे चाळीस कोटी रुपयांचा डिझेल परतावा मंजूर केला असला तरी अद्याप परताव्याची रक्कम मासेमाऱ्यांना मिळालेली नाही आहे मासेमारीवर अवलंबून असलेल्या अनेक लहान मोठ्या व्यवसायांनाही नुकसान सहन करावं लागलंय टाळेबंदीमुळे मेंढपाळांच्या परतीच्या वाटा बंद झाल्या आहेत पाली सुधागड तालुक्यातील जागोजागी मेंढपाळ अडकून पडलेत अचानक जाहीर करण्यात आलेल्या टाळेबंदीमुळे मेंढपाळांचेही हाल होत आहेत सोबत आणलेले पैसे संपल्यानं आता पुढे काय असा प्रश्न त्यांना पडलाय दरवर्षी उन्हाळ्यात मेंढपाळ कोकणात दाखल होतात टाळेबंदीमुळे या मेंढपाळांच्या परतीच्या वाटा बंद आहेत शेकडोच्या संख्येने असलेल्या मेंढांचा चारा पाण्याचा प्रश्नही त्यांना भेडसावतोय मेंढपाळांना त्यांच्या जिल्ह्यात परत जाण्यासाठी शासनाने परवानगी द्यावी अशी मागणी होते पनवेल शहरात कोरोनाग्रस्तांची संख्या शंभर पर्यंत पोहोचली आहे पनवेल महापालिका क्षेत्रात त्र्याण्णव व ग्रामीण भागात सतरा कोरोना पॉझिटिव्ह रुग्ण आढळलेत पनवेल महापालिका हद्दीत रविवारी तीन नव्या रुग्णांची भर पडली आहे आतापर्यंत पनवेल परिसरातील दोन रुग्णांचा मृत्यू झालाय पनवेल शहरात आढळलेल्या रुग्णांपैकी बहुतांश रुग्ण हे मुंबईला कामानिमित्त प्रवास करीत होते त्यांना त्यांच्या कामाच्या ठिकाणी संसर्ग झाल्याचा निष्कर्ष आहे कोरोनाची लागण झालेल्या रुग्णांमध्ये अनेक जण अत्यावश्यक सेवेत काम करणारे असल्याचं कळतंय पनवेल उपजिल्हा रुग्णालय आणि कामोठे येथील एम जी एम रुग्णालयात उपचार करून सेहेचाळीस रुग्णांना डिस्चार्ज देण्यात आलाय नवी मुंबईत आतापर्यंत तीनशे कोरोना रुग्ण आढळलेत दीड महिन्यापासून लॉकडाऊन असतानाही नवी मुंबई परिसरातील रुग्णसंख्या वाढतच असल्याचं दिसतंय एकाच दिवसात पंचवीस नवे रुग्ण आढळल्यानं नवी मुंबईचा आकडा तीनशे वर पोहोचलाय नवी मुंबईकरांसाठी काळजीची बाब म्हणजे अवघ्या पाच दिवसात शंभर पेक्षा जास्त रुग्ण आढळलेत वैद्यकीय सेवा उपलब्ध असूनही नवी मुंबई परिसरात मोठ्या प्रमाणात रुग्ण आढळत असल्यानं प्रशासनाची चिंता वाढली आहे 
भाजीपाला उत्पादक शेतकऱ्यांना अवकाळी पावसाचा फटका बसलाय कर्जत तालुक्यातील शंभर एकर क्षेत्रावरील भाजीपाल्याचं नुकसान झाले कर्जत तालुक्यातील जुगरेवाडी परिसरात अवकाळी पावसानं हजेरी लावली त्यातच वादळी वारा सुटल्यानं भाजीपाल्याचे मांडव कोसळलेत चई चेवडे गोरेवाडी भोपळेवाडी जुगरेवाडी नांदगाव येथील शेतकरी मोठ्या प्रमाणात भाजीपाल्याची शेती करतात या भागात शिमला मिरची काकडी मका कारल्याचं उत्पन्न घेतलं जातं यावर्षी भाजीपाल्याचं पीक चांगलं असल्यानं शेतकरी आनंदले होते मात्र अवकाळी पावसानं शेतकऱ्यांच्या आनंदात विरजण टाकलं यंदाचा गणेशोत्सव साधेपणानं साजरा करण्याचा निर्णय मुंबईतील सार्वजनिक गणेशोत्सव समितीने घेतलाय कोरोनामुळे आगामी गणेशोत्सवावर अनिश्चिततेचं सावट असलं तरी उत्सव होणारच याबाबत बृहन्मुंबई सार्वजनिक गणेशोत्सव समन्वय समिती ठाम आहे मुंबईकरांनी विशेषतः सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांनी यंदाचा गणेशोत्सव साधेपणानं साजरा करावा असं अहवाल बृहन्मुंबई सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळाचे अध्यक्ष नरेश दहिबावकर यांनी केले मुंबईतील परिस्थिती सध्या दिवसेंदिवस बिकट होते मुंबईचा समावेश रेड झोनमध्ये करण्यात आलाय त्यामुळे यंदाच्या गणेशोत्सवावर अनिश्चिततेचं सावट आहे संचारबंदी शिथिल झाल्यानंतर गणेशोत्सवाच्या तयारीला सुरुवात होणार आहे सर्वसामान्यांचं आर्थिक गणित कोलमडलंय अशा परिस्थितीत साधेपणानं गणेशोत्सव साजरा करण्याच्या समितीच्या निर्णयाचं सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांकडूनही स्वागत होत आहे देशावर कोरोनाचं संकट घोंगावत असताना आणि दिवसेंदिवस हे संकट अधिक गडद होत असताना रोज नव्या इव्हेंट आणि सुविधा देण्याची घोषणा करणाऱ्या मोदी सरकारचं दातृत्व अचानक आटलंय असा थेट प्रश्न निर्माण झालाय यामागे कारणही तसंच घडलंय घरी परतणाऱ्या परप्रांतीय मजूर आणि कामगारांसाठी विशेष रेल्वे सोडण्यात येत आहेत या रेल्वेनं प्रवास करण्यासाठी घरी जाण्याची प्रतीक्षा करणाऱ्या श्रमिकांना रेल्वेचं तिकीट विकत घ्यावं लागत आहे श्रमिक रेल्वे प्रवासाच्या तिकिटाच्या मुद्द्यावर मोदी सरकारवर विरोधकांनी हल्लाबोल केला स्थलांतरित मजुरांकडून ट्रेनच्या तिकिटाचे पैसे घेण्याच्या निर्णयावर काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी यांनी मोदी सरकारवर सडकून टीका केली आहे या मजुरांचे ट्रेन तिकिटांचे पैसे काँग्रेस भरेल असं सोनिया गांधी यांनी जाहीर केलं स्थलांतरित मजुरांच्या पाठीशी आम्ही ठामपणे उभं आहोत असंही त्यांनी म्हटलं कामगार आणि मजूर हे आपल्या देशाच्या प्रगतीचे दूत आहेत जेव्हा आपलं सरकार परदेशात अडकलेल्या नागरिकांच्या सुटकेसाठी मोफत हवाई प्रवासाची व्यवस्था करते गुजरातमधल्या एका कार्यक्रमासाठी वाहतूक आणि भोजनाचे शंभर कोटी रुपये खर्च करते रेल्वे मंत्रालयाकडून पी एम कोरोना फंडाला एकशे एक्कावन्न कोटी रुपयांची देणगी दिली जाते मग प्रगतीचे दूत असलेल्या स्थलांतरित मजुरांना या कठीण काळात मोफत रेल्वे प्रवास का करू दिला जात नाही असा सवाल सोनिया गांधींनी केला सोनिया गांधी यांच्या या भूमिकेचं सर्व स्तरावर स्वागत होत सोनिया गांधींनंतर सर्वच विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी मोदी सरकारच्या श्रमिकांच्या धोरणावर टीका केली आहे परराज्यातील मजूर आणि कामगारांना बऱ्याच दिवसांनी त्यांच्या घरी जायला मिळत आहे हे सर्व गरीब असूनही कोरोनामुळे त्यांची आर्थिक परिस्थिती खालावली आहे याचा मानवतेच्या दृष्टीने विचार करून रेल्वेने त्यांच्याकडून तिकीट शुल्क आकारू नये अशी विनंती मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केंद्र सरकारला केली आहे जर तुम्ही दे परदेशात अडकून राहिलेले असल्यास सरकार तुम्हाला मायदेशात विनामूल्य आणणार आहे परंतु तुम्ही अन्य राज्यात अडकून पडलेले स्थलांतरित कामगार असाल तर मात्र प्रवासाचा खर्च सोसण्याची तयारी ठेवा पी एम केअर्स फंड कुठे गेला असं नॅशनल कॉन्फरन्सचे नेते ओमर अब्दुल्ला यांनी ट्विट केलं आहे राज्यांवर बोजा टाकण्याच्या निर्णयावरून माकपचे नेते सीताराम येचुरी यांनी केंद्र सरकारवर टीका केली आहे केंद्रानं टाळेबंदीचा निर्णय अचानक घेतल्यानं स्थलांतरित कामगारांवर ही वेळ आली आहे असंही येचुरी म्हणाले राज्यात अडकलेल्या मजुरांमध्ये उत्तर प्रदेश बिहार राजस्थान पंजाब कर्नाटक पश्चिम बंगाल छत्तीसगड या राज्यातील मजूर मोठ्या संख्येने आहेत सुमारे पाच लाख परप्रांतीय मजुरांना राज्य शासनानं आतापर्यंत निवारा व भोजनाची व्यवस्था केली आहे घरी परतण्यासाठी अर्ज करण्यासाठी व प्रवासाकरिता वैद्यकीय प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी श्रमिकांची मोठ्या प्रमाणात आरोग्य केंद्रांवर व जिल्हा रुग्णालयांमध्ये गर्दी झाली आहे